Nog sê, ons staan die begin van die nieuwe jaar, en ek hoop jy is opgewonde. My voorspoed wense vir die jaar, los ek vir bykie later. Wat het jy die meeste nodig in 2023? Het jy al daarom gedink? Ek vraag nie, wat wil jy doen in 2023? Of wat wil jy heen 2023 nie? Die luisie kan ook baie lang wees. Maar wat het jy die meeste nodig in 2023? Professor Fijn Kassa het gesê, ons woon in een machine wat ontwerp is om ons bezig te hou en te laat afskeep wat belangrijk is om te in die lewe. Ons levens is so vol dinge goed en die ons levens hou ons vreselik bezig, maar is nie bezig met die goed wat wat werkelijk saak maak nie, of ons skeep het af. Ons moet aan iets groter behoort as ons self. Nou daar is so baie dinge wat bekryf vir ons aandacht, die werk, school, tv, series kyk, sport, vriende, die nieuwe dinge wat my in my versier het om te koop, of die dinge wat ek wil maak, my familie, my gesin, en so gaan die lijst aan. Ek is oortuig daarvan, as ons nie gefokus is op dit wat ons weet wat die belangrijkste is nie, gaan ander dinge al ons tyd, aandag en energie vir breakfast eet. Praat nie eers van die uitdagings en die stress van die jaar wat voor ons staan en wat in ons deur gaan kom klop nie. Wat is belangrik en wat het jy die meeste nodig? Want dit moet ek en jy op focus. Kies, anders gaan al die dinge hulle plek inneem. Ons leef in een verdeelde wereld wat beklaai met mekaar en verskillende ideologie het, sienings het en behoeftes het. Maar ons allemaal soek een ding. Ons moet aan iets groter as ons self behoort. Maar ek wil verder gaan. Elke oor ons het Jesus nodig. Ek wil maar net twee verskillende verhalen met jou deel van twee mense met verskillende achtergronde, omstandighede, behoeftes in hoofdstuk 3 en 4 van Johannes. Twee bekende tekste wat jy al gelees het en wat ek en die leeuwen al oor gepreek het. Maar soos in die Shrek movie, as Shrek vir die donkie beskryf wat ogers is, dan sê hy, ogers is like onions, we've got layers. En so die tekst in die Bijbel baie la, ek wil vandag net vir jou nog een laagie van die tekst kom uitlig, by al die ander laagies wat jy al reeds van hierdie twee tekst te ontdek het. Nou Nicodemus en hierdie vrou by die put het, sal jy ontdek twee teenoorgestelde mense, twee teenoorgestelde situasies, en al by het desperaat vir Jesus nodig. Amal, oorhal het Jesus nodig. Rijk of arm, godsdienstig of sekulair, ANC, DNA, DA, EFF, Afrikaner, AAC, Amerikaans, en net so het die twee mense vir Jesus nodig. Daar is drie verskille tussen hulle. Hulle geslag, dit is man teen oor vrou, hulle status, een geleerde leermeester teen oor een verachte vrou in die samenleving, hulle nationaliteit, een jood teen oor een samaritaan wat aardsvijande is. Sien jy die verskille? Amal oorhoud het Jesus nodig. Maak die saak waar ons vandaan kom nie. Is hy die belangrikste? Is dit dat moendlik dat as jy Jesus najaag, dat al die ander dinge in jou leven in die rechte termen en proporties in jou leven sal inval? Kom ons lees Johannes 3 vers 1 tot 11. Hy was een man met die naam Nicodemus. Hy het aan die partij van die fariseers behoort en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hy by Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, Ons weet dat jy een leermeester is wat van God afgekom het, wat niemand kan hier die wondertekens doen wat jy doen, as God nie by hom is nie. Daarom sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. Die kodem is vraag om toe, hoe kan een mens gebore word as hy al een ou man is, Hy kan toch nie een tweede keer in sy moederse skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. 
Moet niet verbaas wees dat ik voor jou gesê het, jylle moet op niet gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet niet waar hy vandaan kom nie, en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Die kon jemens vir hom toe. Maar hoe is dit moendlik? En Jesus antwoord om, Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en toch aanvaar jylle nie ons getuigenis nie. Die Godemus kom in die nacht um, so dat niemand sien dat hy wat een skrifgeleerde is, een leermeester en een fariseer is met Jesus kom praat nie en by Jesus kom leer nie. En sy vraag is, Wie is die? Het ek die nodig? En dan antwoord Jesus om, dat hy weergebore moet word, om tot inkeer te kom, uh, is die enigste bevoegdheid, wat hy wat nodig is, dat sy titels, kennis en status nie help en red nie. Hy moet Jesus aanvaar. Dan sien ons dat Jesus die vrou by die put help, om haar grootste behoefte te ontdek. Sy wat een verworpe vrou van haar gemeenskap is, hy het persoonlijk haar gehelp om te verstaan dat hy haar navolging en haar aanbidding soek. Haar wil, uh, hy wil hee dat sy hom moet aanneem. Jesus soek jou hart. Hy is achter jou aanbidding aan. Hy is achter jou vreugd aan. Hy is lief vir jou en wil jou heel maak soos hy die vrou kom heel maak het. Of jy godsdienstig of wat die is, moreel of immoreel, uitgeworpen of een insider is, jy het Jesus persoonlijk nodig. En wanneer jy omken, aanneem en Jesus sy rechtmatige plek in jou leven gee, dan verander alles. Selfs jou toekomst, jou hoop en jou leven, jou 2023 en verder aan. Jesus het na alle dagse plek gegaan, een put en een vrou gekry wat om nodig gehad het. En hy het haar die, die goeie nies vertel, die gesprek van plaas rondom een put en, en focus op doors. Jesus gebruik een uitgebreide metafoor oor water en doors om een punt te maak. Amal van ons is doors en net hy, Jesus, kan ons doors lees. Johannes 4 vers 7 Een Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skip. Jesus vraag haar, geef vir my as een blief water om te drink. Sy disciples was toe nog in die dorp om kost te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vraag jy wat die jood is van my, wat die Samaritaanse vrou is water om te drink? Die jode wou immers niks met die Samaritane te doen hy nie. Jesus het daarop gereageer, as jy maar net hier die gave van God vir jou geken het en geweet het wie dit is wat vir jou vraag, geef vir my water om te drink, sal jy om gevraagd en hy so vir jou water gegeet wat tot die eeuwige lewe leid. Hy sê vir haar dat hy vir haar lewende water kan gee. Sy verstaan om nie. Sy denk Jesus praat nog uh, van fysische water. Sy sê uh, in wezen, hoe in die wereld gaan jy water uit die put kry sonder die emmer? Waar is hierdie levende water uh, wat jy uh, van bewe- uh, beweer het? Jesus wees na die put en herinner haar dat elkeen wat daar die water drink weer doors word. Maar die levende water sal iemand sy doors vir altyd lees. Elke man en vrou is doors. Ons elkeen doors na iets. Jesus bied water en lewe aan wat vir altyd ons doors sal lees. Sommige probeer om hulle doors te lees, teer meer besittings by mekaar te maak en nie dit sal hulle bevrede. Ander probeer hulle doors lees dier eet en of te drink. En prediker skryf Konings Salem oor sy pogings om sy doors te lees. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het geen plezier omsien nie. Alles waarmee ek my bezig gehou het, het my plezier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg bezig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, een gejaag na wind. In hierdie wereld bevredig niks nie. In Johannes 4 snij Jesus in die hart van hierdie vrou, sy soeke na geluk. Hy sê vir haar om haar man te gaan haal in vers 16. Ek het nie een man nie, 
sê sy, hy is recht antwoord Jesus, jy het vijf gehad en een kerel, en sy probeer om haar doof te lees dier verhoudings, sy het van die een slechte verhouding na een ander een, van een bed na een ander beweeg, maar soos een reisiger in die woestijn, is haar doofs nooit gelees nie. As gevolg van ons sonde, doofs elkeen van ons, net soos die vrou, na iets wat ons sal bevredig. Toch laat alles wat ons najaag, ons leeg en verlang na nog meer. Dit maak nie een verskil wie ons is nie, of waar ons vandaan kom nie. Ons kan sê, seker en natuurlijk het sy iets gesoek. Kijk, kijk na haar, sy is een wrak. Maar in die laaste hoofdstuk het ons na Nicodemus gekyk. Hoekom denk jy het Nicodemus na Jesus te gekom? Was dit omdat hy slim was en alles uitgepleis het? Was dit so dat hy licht kon werp op een of ander theologische kwestie wat Jesus verkeerd verstaan het? Hy het gesoek, hy was doors. Nee, hy het gekom omdat hy doors was. Hy het jarenlang probeer om sy doors te bevredig, die reels te hou en theologie te studeer en mense te help, maar dit was nie genoeg nie. Dit kan nooit genoeg wees nie. Niks wat hy gedoen het, kon ooit uiterlik bevredig nie. Jou leven is een streven na iets om jou doors te bevredig. Of jy nou een thuisgeskeper is of een president is, een werkplechtkundige of een ingenieur, jy neem besluite wat jy hoop oor die lang termijn vir jou bevrediging sal kan breng. Maar om God in, in gees en waarheid te aanbid beteken dat ons die waarheid ontvang het. Die getuin is oor wie Jesus Christus is. Jesus ontvang het en, en die gees ontvang het. Jesus beskryf verlossing. Ons draai weg van leens en, en dwaling van die hierdie wereld en omhels die waarheid oor Jesus en ontvang sy gees, want dan in elkeen wat glo woon. Die boodskap van Christuskap is, is nie een bamper, uh, plakker, slagspreek of uh, goeie dinge gaan doen en, of ek een beter mens gaan wees nie. Die boodskap van Christuskap is een oproep om die God van die heel al te aanbid. John Newton het in die einde van sy leven hier die boodskap van Christendom mooi opgesom. My geheer is amper weg, maar ek onthou twee dinge, dat ek een groot zonder is en dat Jesus die groot verrosser is. Mense aan bid, leef vir iets of vir iemand. Dit is wat ons doen. Ja, elke persoon het sy godsdienstig of ongodsdienstig aan bid actief elke dag dier vir iets te lewe. Die vraag is net, wat aanbid ons? Waarvoor lewe ons? Is dit wat ons aanbid, die ware Jacob? Uh, iets groter as onszelf, wat ons glo, ons tyd geld en die opoffering van ons levens waardig is? Is dit Jesus of iets anders? Wanneer ons nie vir Jesus leef nie, gaan ons doors bly en bly soek. Ons aanbidding moet verlos en gered word van, van dit te losse dinge. Denk bykie hier hoekom verloor mense so vinnig hoop? Eder as om ons te verheeg in ons skepper, Jesus, verheeg ons ons in tydelike dinge, wat die, wat die een oomlik hier is en die volgende oomlik weg is. Die rede waarom sommige van ons so makkelijk van opgewonenheid na wanhoop zwaai, is dat ons op verkeerde dinge focus en nie op die belangrijkste dinge gefokus is nie. Ons aanbidding is op die verkeerde plek. Ons spandeer te veel van ons energie en levenskracht op die verkeerde dinge. Nou daar is een paar hekkies wat ons keer om Jesus op Jesus te focus en die focus van ons leven te maak. Hekkie 1 is die verkeerde putte wat van ons gepraat het. Die Samaritaanse vrou het een vraag of twee vir Jesus gehad, toe hy vir haar water aangebied het, uh, wat meer verfrissend en langdierig is as die water wat uit hierdie put van Jacob uitkom. Is jy groter as Jacob, het sy gesê, is jy te goed vir hierdie put? Jacob en sy seens het het hierdie put gedring. Is jy nie een jood nie? Die vier van, van die volk het, het geslachte lang uit hierdie put gedring. Amal waarop Jesus gebouw was, het hy hierdie put gedrink. Is jy beter as dit? En Jesus het basis gesê, daar was foute met hierdie put. Die water les nie doos nie. Dit help net vir een oomlik en dan moet jy terugkom vir meer. Die contrast was eenvoudig. 
Harpet het nooit lang kaart daar gelees nie. Hy so echter verewig of vredig. Onthou jou antwoord op die eerste vraag. Wat het jy die meeste nodig in 2023? Is dit wat jy rechtig nodig is in 2023? Of het jy Jesus boe enig iets anders nodig? Tweede hekkie. Onbeleide sonde. Ons het nie net die, die neiging om uit leepitte te drink nie. Ons het ook die geneigdheid om met onbeleide sonde saam te leef. En die vrou in die pit sien ons dit. Ons self soos die, die vrou wat ons sonde uh, mee saam leef en nie, nie beleid herken om vast te hou aan ons sonde en dit probeer toesmeer, net soos sy gemaakt het. Ons maak dikwels die selfde fout met God. Die meeste van ons probeer die gedachte vermaai dat God alles van ons weet en sien. As geen plek waar jy ons kan gaan, selfs nie in ons gedacht is, waar hy nie teenwoordig is nie. Maar, hoe kan ons verheegen in hom en die majesteit van een liefdevolle en een vergevende God aanbid, as ons nie in praktijk geloo dat hy, dat hy lief het en vergewe nie, as ons in praktijk nie ons sonde beleid en vraag dat hy ons moet niet maak nie, Hoe kan ons kerke jubel en saam aanbid, wanneer mens en eerlijkheid rondloop, sonder vrijheid en vergiftes? Wanneer ons ons sonde beleid en in Godse waarheid leef, dit is om, om Godse vreugde en die eer van God te jaag, en sy werk uh, in jou te vier, en ons, ons vreugde en aanbidding word dan exponentieel groter. Hekkie 3 is onkunde. Om bevredig ging in die verkeerde pitte te soek en onbeleide son, sonde te huis wees, maak dit ons God nie aan bid in waarheid en gees nie. En so ook is onkunde. Jesus konfronteer en korrigeer hierdie probleem in die lewe van die Samaritaanse vrou. Die meeste van ons vind die God van die Bijbel een piekie edgy vir die moderne mense sensibiliteit en smaak. Ons voel so makkelijk geaffronteerd oor die waarheid, Godse heiligheid en, en dit wat God rechtig vraag om heilig te wees, net soos hy heilig is. So in plaas daarvan om ons aan hom te onderwerp, skep ons liever een beeld van een God waarvan ons beter hou en kies ons om onkundig te wees oor wie hy werkelijk is en wat hy werkelijk vraag. Ons maak hom sag en ons maak hom so'n bykie mak. Ons voel dat Jezus beter PR nodig het. Maak hom vriendelijker, gee hom een sachtheid, geen oordeel. Hy gaan nie meer tafels om, omgooi nie. Mense wil nie daar die soort goed heen nie. Uh, dalk in, in hulle flieks, maar nie in hulle maker nie. Vir baie is Jezus meer soos a, a mannelike tinker wel, wat piksie stof van liefde strooi oor allemaal wat hy moet moet. Die probleem is echter dat as ons Jezus van sy God uitstroop, ons om ook van sy gezag en sy macht stroop, en sy woord is nie meer so belangrijk om te lees en, en na te volg nie. Sy woord woorde is sy gestie, en nie meer sy wil nie. As ons ons perceptie van wie hy werkelijk is verander, kan ons nie vry wees om om op recht aan bid nie. Ons mis uiteindelik werkelijke diepte van verhouding met hom. Ons kerke eindig met God wat veilig is, maar zwak, mak gemaakt en beperk. Door die tekst te ver, uh, verlig, steek die, die gees ons harte aan. En die, die aangesteekte harte skep dan energie vir die groene verstaan en, en gehoorzaam van die woord. Die gees op een baar God en sy wil en, en die skrif en, en om die waarheid uh, en, en om in waarheid en geest aan bid, is om die geest te gehoorzaam. So hoekom doen ons dit dan? Waarom kies mense om onkundig te wees oor die, die een, een ware God? Daarom is het so belangrijk, as ek en jy God wil aan bid, dat ons sy woord moet neem en die waarheid ons deel van ons leven maak. Sy waarheid en sy woord en sy wil moet deel van my en jou leven word, as my dit najaag, as my dit graag doen, en dan, en hier gaan ons aan, want dit is wat gebeur, net hier in hoofstuk 4 van Johannes, red God, uh, twee uh, mense, hy vernieuwe twee verskillende mense, dier sy woord en dier sy geest, 
Herkom dit bekering en hulle aanbidding vloe daaruit en, uh, uh, en skep meer aanbidding met vreugde wat hulle wil ander gaan vertel van hierdie wonderlijke waarheid wat hulle ontdek het, wat leid tot ander wat tot geloof kom en saam wil veer en saam wil aanbid. Wanneer jy jou ontmoeting met God het, kan jy dit nie net meer vir jouself hou nie. Die vrou gaan deel het met haar dorp en, en die dorp word gered. Het dorp kom sê, kom sê, hulle het Jesus nodig. Ons volg in aan bid om. Hy is die een. Is Jesus die een vir jou in 2023? Dit is tyd om, om die die wonderlijke, godelijke uitnodiging te hoor. Dit is tyd om God uh, op sy aanbod te aanvaar en die mysterie en majesteit om hom self te ken en dit omhels. Op een baar op vijf lees ons Toe het ek rondom die troon en, en die levende wezens en die ouderlinge groot menigte engel gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rijkdom, die wijsheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang. Die prentjie in die jimmel is, is een van miljuisende mense wat met een harde stem om, om die troon vergader en verklaar hoe waardig God is. Dit is een getal wat nie getel kan word nie. Mense wat vergewe is as gevolg van die geslachte lam van God, Jezus die Christus. Een volk uit elke stand, taal en nasie, elke van hulle wat die lof van God verklaar. Die jimmel is gevul met een volk wat tevrede is met die karakter van God, wie hy is, en nie net die voordele wat hy gee nie, en weet, hy is al wat hulle nodig het. 2023, hoop. Nie meer een beter, omst- beter omstandighede, of hoop op een beter jaar nie, maar hoop in God, in Jesus, wat my alles is, en, en, en sy heerlijkheid um, in my leie, dat ek in sy oorwinning kan leef. As ek ontmoeting met die levende God het, en ontmoeting met die in, in leef vir die levende God, kan ek vreugde hee, dan gaan 2023 geseend wees, dat ek leef saam met die ware een, die een wat waardig is, en dan gaan hy my help in elke situasie, en ek is nie meer bang nie, ek leef dan volheid, en ek leef in sy gehoorzaamheid, want ek kan bid om, in waarheid en gees, hy is die een, waarvoor ek leef Dat is my gebed vir jou. Mag 2023 die mooiste jaar wees. Mag dit een Jesus jaar wees. Nie net die een jaar nie, maar mag dit die begin wees van jou Jesus leven, wat jy saam met Jesus die pad elke dag stap, en om aan bid en gees en waarheid, en mag jy vreugde vind op jou pad, om wat jy sien, hoe jy saam met Jesus die pad stap, en hoe jy jou help, hoe jy jou dra, maar hoe jy ook lei, om in sy oorwinning te lewe. Gaan vier dit, om het ook te gaan vertel, vir die mense. En mag God sy, sy vreugde uitkring, om het ander mense sy levens aangeraak word, dier jou getuienis. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy die sien vir ons gegeet. Jesus, dankie. Dankie dat jy die een is, die een wat waardig is, die lam van God, wat vir ons alles gebring het, wat ons nodig het. Dankie dat jy ons kon verlos het. Jesus, mag ons kom vast hou in jy, mag ons ons levens rug op jy en in volheid vir jy lewe. Mag niks in ons lewe hierdie jaar belangriker wees as jy nie. En mag ons getrouw jy woord lees, mag jy gees in ons levens werk en jy, jy woord en jy waarheid kom deel maak van ons levens. En mag ons jy aanbid en gees in waarheid, mag ons volheid vir jy leef. En jyre gebruik Gebruik ons gemeente, gebruik ons as die kinders, om ook die werk hier op aarde voor te sit, hier in Boksberg. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geseende jaar vir jou. Heere Jesus is saam met jou.